Hello YouTubers and tech lovers out there. Kshidesh Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पेटा के बारे में पैरेलल एटीए या आईडीई आगे मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको ये दोनों नाम से क्यों प्रोनाउंस किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि ये जो ड्राइव्स है या ये जो इंटरफेस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे चलती है जिसका नाम है आई ठीक है तो आज बात करने वाले हम इसके बारे में ये कनेक्टर ये केबल शायद ये आज के टाइम में तो ये टोटली आउटडेटेड है लेकिन आई एम डैम श्योर कि आज भी हमारा कोई एक ऐसा सब्सक्राइबर तो होगा जिसके कंप्यूटर में ऐसा मदरबोर्ड है पुराना जिस पे ये कनेक्टर और ये केबल लगा हुआ है ये कनेक्टर फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल है जिसका नाम है पैरेलल एटीए तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये जब आउटडेटेड है कम्प्लीटली गॉन है आज ऐसी ड्राइव्स बनती नहीं है मार्केट में ना ऐसा कोई मदर आता है जिस पर ये कनेक्टर अवेलेबल होता है तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर की हिस्ट्री उन्हें पता होनी चाहिए कि पहले के टाइम में क्या क्या ऐसा था कौन से कनेक्टर्स थे कौन से इंटरफेसेस थे हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए और उनकी क्या उनके क्या एडवांटेजेस थे क्या डिसएडवांटेजेस थे लिमिटेशंस क्या थी उनकी स्ट्रेंथ क्या थी एज़ वेल एज़ अभी भी जैसे मैंने कहा कोई सब्सक्राइबर ऐसा होगा या मोर देन वन ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिनके कंप्यूटर में ऐसा कनेक्टर है ऐसा फिजिकल इंटरफेस अवेलेबल है तो उनको भी पता चले कि ये जो इंटरफेस है वो आउटडेटेड है और अगर वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो जो नया इंटरफेस है उस पर अपग्रेड कर सके और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं आज के टाइम में वो डिसएडवांटेजेस हैं जब ये कनेक्टर और ये इंटरफेस जब लॉन्च हुआ था तब तो ये एडवांटेजेस कंसीडर होते थे लेकिन अगर आज के टाइम में देखो तो वो कम्प्लीटली आउटडेटेड है तो डिसएडवाटेज ही कहेंगे उन्हें तो ऐसे यूज़र्स को पता चले कि हम अभी भी पुराने इंटरफेस पर चल रहे हैं तो हमें ये चेंज करके इसे अपग्रेड करना चाहिए अगर अभी पॉसिबल है तो और नहीं है तो फ्यूचर में कभी ना कभी वो अपग्रेड कर पाए लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब है क्या पेटा क्या है सेटा क्या है आईडी क्या होता है एएचसीआई क्या होता है ये सब आपको समझना पड़ेगा तो ये जो कनेक्टर है 40 पिन वाला ये पेटा पैरेलल एटीए भी कहते हैं कुछ लोग इसे ठीक है और आई भी कहते हैं तो ये जो इंटरफेस है हार्ड ड्राइव का वो सबसे पुराना सबसे पहला इंटरफेस है कंप्यूटर जब बिल्कुल अर्ली जो कंप्यूटर्स थे उनमें ये कनेक्टर ये इंटरफेस यूज़ हुआ करता था ये केबल यूज़ हुआ करता था हार्ड ड्राइव्स को या कोई भी जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए ये इंटरफेस यूज़ किया जाता था तो जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बहुत ही मोटा और बहुत ही चौड़ा केबल ऐसा अगर जो जिन्होंने अभी अभी कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू किया है उनको तो शायद नहीं पता होगा लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र हैं जिन्होंने नाइन्टीज़ में कंप्यूटर को यूज़ किया है या इवन अर्ली टू में भी तो इन उनको ये पता होगा कि ये सब क्या है ये कौन सा कनेक्टर है और आ, बिल्कुल डिटेल में तो नहीं पता होगा लेकिन ओवरऑल उन्होंने देखा होगा और कभी ना कभी यूज़ भी किया होगा मैंने भी किया है ठीक है तो ये जो इंटरफेस है वो बहुत पुराना है सबसे पुराना इंटरफेस सबसे पहला इंटरफेस है और जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है पैरेलल ए टी ए दैट मीन्स कि ये जो इंटरफेस है वो जो डेटा है ट्रांसफ़र करता है वन एंड टू सेकेंड अनदर एंड वो जो ट्रांसमिशन है वो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन होता है अब आपको ये समझना है कि पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन क्या है तो आपको हमारा डेटा ट्रांसमिशन वाला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा डेटा ट्रांसमिशन मोड्स एक्सप्लेन उसमें मैंने जितने भी डेटा ट्रांसमिशन मोड्स आज अवेलेबल है उन सब का वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है कि क्या क्या है और सीरियल और पैरेलल का जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है या एक बड़, बहुत बड़ी जो वॉर है वो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है कि क्यों हम पैरेलल को छोड़ के सीरियल में आना पड़ा ये जो वर्जन है या ये जो इंटरफेस है वो पुराना वर्जन है जैसे आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था और हमारा जो सीटा सीटा एक्सप्रेस वाला वीडियो है उसमें भी मैंने कहा था कि ये पुराना वर्जन है इसको छोड़ के हम सीरियल ए में आए सेटा में तो ये जो इंटरफेस है वो पेटा इसका नाम है पाटा भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसे ये पैरेलली डेटा ट्रांसफर करता था और उसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं ये जो केबल है ये जो 40 के 40 पिन है वो पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ और दूसरे एंड पे जो दूसरा पॉट होता है वहाँ पे पैरेलली सारा का सारा डेटा जाता है तो ये पैरेलल ए है पैरेलली यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है पैरेलल कम्युनिकेशन होता है इसको छोड़ के हम सेटा में आए सेटा भी अगले वीडियो में या जो फ्यूचर वीडियोज़ हैं उसमें मैं समझाऊँगा सेटा क्या है और उसके अलग अलग वर्जन वैसे सेटा एक्सप्रेस में मैंने शॉर्ट में वहाँ पर समझा दिया है 
तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर आप कहो और देखने जाओ और क्यों ये आउटडेटेड हो गया और क्यों बंद हो गया अवेलेबल नहीं है इसका रीज़न यही है क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन जहाँ कहीं भी होता है मैंने डेटा ट्रांसमिशन में बहुत अच्छे से समझाया है कि जहाँ कहीं भी पैरेलल ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर अगर हमें स्पीड बढ़ानी है हमें ओवरऑल स्पीड जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं हमारी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर चाहिए वहाँ पर और वो कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसफर बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पर फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है जो इस पर्टिकुलर इंटरफेस की वो बढ़ानी पड़ेगी और पैरल uh, ट्रांसमिशन में जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई जाती है तो वहां पे डेटा uh, का जो uh, uh, एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं डेटा करप्ट हो जाता है और जो लेटेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें थी बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी वजह से ही ये जो केबल है ये जो कनेक्टर है ये इंटरफेस है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गया अब ये जो इंटरफेस है उसका एक और बड़ा डिसएडवाटेज मुझे जैसे लगता है बहुत बड़ा मुझे क्या सबको लगता है ये केबल बहुत बड़ा है बहुत ही मोटा केबल है जैसे आप देख सकते हो और ये केस के लिए सर पर्टिकुलरली अगर हम एयरफ्लो की बात करें तो एयरफ्लो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप आपके आपके अगर कंप्यूटर में पुराना कंप्यूटर है आपके पास तो ऐसा केबल डेफिनेटली वहाँ पे अवेलेबल होगा ऐसा इंटरफेस होगा ऐसी ड्राइव्स भी शायद अंदर लगी होगी हार्ड ड्राइव्स या जो आपका ऑप्टिकल ड्राइव होता है सी डी ड्राइव वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे वर्क कर रहा होगा तो ये जो परेशानी है उससे आप भी कहीं ना कहीं अभी जूझ रहे होंगे क्योंकि ये जो केबल है वो जैसे आप देख सकते हैं बहुत मोटा है जैसे आपने सीटा का केबल देखा होगा तो बिल्कुल पतला होता है इसके मुकाबले ठीक है तो ये मोटा होने की वजह से और ये पैरल डेटा ट्रांसफर करता है तो ये मोटा होना ही पड़ेगा इसी जो 40 की 40 पिन हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ तो इस वजह से एयर फ्लो में बहुत सारी परेशानियां आती है बहुत सारी तरीके से ये एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है और उसकी वजह से ओवरऑल जो सिस्टम का टेम्परेचर है सीपीयू का जीपीयू का सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका टेम्परेचर ऑलवेज हाई रहता है अगर ये केबल्स मोर देन वन वहां पर अवेलेबल है तो ठीक है और जैसे आप देख सकते हो इसका दूसरा डिसएडवाटेज ये भी है कि आप सिर्फ इसमें एक इंटरफेस पर सिर्फ दो ही ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो यानी कि ये जो ये जो केबल है वो आपके मदर में लगेगा ये जो पॉट है ये जो एंड है और ये जो दो हैं दूसरी तरफ वहां पे आप दो ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हो एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो और एक जो आपका सीडी डीवीडी ड्राइव है वो कनेक्ट कर सकते हो या या दोनों की दोनों हार्ड ड्राइव या दोनों की दोनों सीडी डीवीडी ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो लेकिन दो से ज्यादा कोई भी आप तीसरी ड्राइव अगर आपको वहां पर लगानी है तो दूसरा दूसरा ऐसा फिजिकल इंटरफेस वहां पर अवेलेबल होना चाहिए और जैसे आप देख सकते हो इसकी साइज इतनी बड़ी है तो हार्ड जो मदरबोर्ड है उस पर भी बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगा अगर आपने सेटा को देखा होगा तो जितने जितने स्पेस में ये एक आता है वहाँ पे तीन सेटा कनेक्टर्स ऑलमोस्ट तीन सेटा कनेक्टर्स वहाँ पे लग सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए शायद ये बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये आउटडेटेड हो गया और एक और इसमें बहुत बड़ी परेशानी हुआ करती थी जिन्होंने यूज़ किया होगा और जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये जो जंपर के सेटिंग्स हैं हमें मास्टर स्लेव के सेटिंग्स खुद चेंज करने पड़ते थे अब हर यूज़र जो है वो इतना एडवांस नहीं होता बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़र को तो ये सब पता भी नहीं होता ठीक है लेकिन एडवांस यूज़र भी है तो भी ये जो मास्टर मास्टर स्लेव के सेटिंग्स और ये सब चेंज करना वो जो फिजिकल जंपर है जो निकालना पड़ता था अगर आपने कभी देखा होगा ड्राइव पर ड्राइव के बिल्कुल पीछे तो बिल्कुल छोटा सा होता था पिन से उसे आपको खींचना पड़ेगा पेन की मदद से या कोई और आपके पास ऐसा डिवाइस है इसकी मदद से आपको उसको खींचना पड़ेगा बहुत ही छोटा होता था कई बार तो गुम हो जाता था कई बार गिर गया तो मिलता भी नहीं था ये बहुत बहुत बड़ी ये बिल्कुल मैं बेसिक लेवल पे इसलिए समझा रहा हूँ ये टेक्निकल चीज़ें नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी हुआ करती थी जिन्होंने एक फेस किया होगा उनको पता होगा तो उसको सही से जो पहले पहली दो पिन में लगाना दूसरी दो पिन में लगाना जहाँ पर भी आप उसे एडजस्ट कर रहे हैं तो मास्टर्स लेव के सेटिंग करने पड़ते थे कि कौन सा जो डिवाइस है बुट डिवाइस की जो प्रायोरिटी है वो हमें फिजिकल वहां पे इस जंपर को सेट करके लगानी पड़ती थी और दिखाना पड़ता था कंप्यूटर को कि ये जो मेरा पहला ये जो दोनों में से जो दो ड्राइव्स यहां पे लगी होंगी उसमें से ये जो डिवाइस है वो पहला डिवाइस है या ये जो डिवाइस है वो पहला डिवाइस है यानी कि मास्टर डिवाइस है और ये स्लेव है तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का सेटिंग कह लीजिए मास्टर स्लेव का सेटिंग कह लीजिए ये भी हमें खुद करना पड़ता था ये एक इसका डिसएडवाटेज है और इसका सबसे बड़ा डिसएडवाटेज फॉर यूजर्स लाइक मी मेरे जैसे यूजर्स के लिए सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवाटेज है वो है स्पीड आज के टाइम में अगर हम अभी की बात करें जैसे मैंने इसीलिए कहा कुछ यूजर्स होंगे जो अभी भी यूज करते होंगे आज के टाइम में जो इसकी स्पीड है 
इसके चार अलग अलग वर्जन है लेकिन सब चौथा सबसे आखिरी वर्जन और सबसे चारों में सबसे फास्टेस्ट वर्जन जो भी है उसकी स्पीड भी आज के टाइम में कुछ भी नहीं है मतलब आप आपने सेटा सेटा के बारे में आपको पता होगा तो सेटा का जो सबसे पहला वर्जन था वो भी इससे कहीं गुना ज़्यादा फास्ट था ठीक है और मैं वो मैं बताता हूँ क्यों जो सबसे पहला इसका वर्जन था उसकी जो स्पीड थी वो थी थर्टी थ्री मेगा पर सेकेंड ठीक है थर्टी थ्री एम बी मेगा पर सेकेंड कह रहा हूँ मैं मेगा पर सेकेंड नहीं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए मेगा पर सेकेंड तो थर्टी थ्री मेगा उस वक्त के हिसाब से उस वक्त के टाइम में तो बहुत था बहुत ज़्यादा लगता था लोगों को लेकिन जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं हमारी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है डेटा का जो फाइल की जो साइज़ होती है मल्टी जब से आया मार्केट में जब टैक्स फाइलें हुआ करती थी तब तो ये स्पीड मोर देन इनफ थी क्योंकि टैक्स फाइल आप कितनी भी ट्रांसफर करें एक साथ उसकी साइज़ कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ठीक है लेकिन जब से मल्टी इंट्रोड्यूस हुआ कंप्यूटर में तो ये जो मल्टी फाइल्स होती हैं उसकी साइज़ आपको पता होगा बहुत ही जाइगेंटिक हुआ करती है ठीक है आज के टाइम में उस वक्त भी मल्टी जो फाइल्स थी उसकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं थी छोटे छोटे वीडियोज़ आते थे छोटी छोटी ऑडियो फाइलें हुआ करती थी इमेजेस भी इतनी ज़्यादा जाइगेंटिक इतनी ज़्यादा मेगा वाले कैमराज भी उस वक्त नहीं थे तो उस वक्त के हिसाब से ये जो स्पीड है वो बहुत थी थर्टी थ्री मेगा पर सेकेंड फिर वो कम पड़ने लगी तो उसके बाद दूसरा वर्जन उसका लॉन्च हुआ जिसकी स्पीड थी सिक्सटी सिक्स मेगा बाइट्स पर सेकेंड डबल हो गई लेकिन फिर भी कम पड़ी और फ्यूचर में आगे बढ़े तो उसके बाद तीसरा वर्जन जो लॉन्च हुआ उसकी स्पीड हुई हंड्रेड मेगा बाइट्स पर सेकेंड और उसका चौथा और सबसे आखिरी जो वर्जन है उसकी स्पीड थी 133 थर्टी थ्री मेगा बाइट्स पर सेकेंड अब इससे ज़्यादा स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते जब इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश की गई या एक्सपेरिमेंट्स की गए किए गए तो जैसे मैंने कहा सीरियल पैरेलल में जो इशू है पैरेलल ट्रांसमिशन जहाँ कहीं भी हो रहा होगा वहाँ पर फ्रिक्वेंसीज बढ़ाते हो तो डेटा की जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डेटा जो करप्ट होने का जो चांसेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते अब स्पीड नहीं बढ़ाते तो हमें ओवरऑल जो डेटा रेट बिट रेट जो चाहिए डेटा ट्रांसफर रेट वो नहीं मिलता है तो इसीलिए हमें इसको कंप्लीटली आउटडेटेड करना पड़ा और नए इंटरफेस डिज़ाइन किया गया इसका ही अगला वर्जन जिसको कहते हैं सेटा सीरियल ए टी ए अब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है सीरियल ए टी ए है तो वहाँ पे सीरियली सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है और उसी वजह से सेटा का जो फिजिकल केबल और कनेक्टर भी आप देखोगे तो इतना ज़्यादा इसके जितना मोटा नहीं होगा बिल्कुल पतला सा केबल होता है जैसे मैंने कहा यहाँ ये जो जहाँ पर एक लगता है वहाँ पर वो तीन लग सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी ये पेटा के बारे में पैरल ए टी ए अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा जो अभी भी शायद ये यूज़ कर रहे होंगे उनके पास पुराना मदरबोर्ड है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स हैं पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कई बार अपग्रेड करने के लिए कि भाई कोई नहीं उनको नहीं समझ में आता पेरेंट्स को हम कई बार ये मेरे साथ भी हो चुका है जब हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि डैडी ये पुराना हो चुका है मेरे को ज़्यादा स्पीड चाहिए अपग्रेड करना है तो वो नहीं अलाउ करते हैं ये बहुत सारे यूजर्स इस बात से अब हम डैम श्योर एग्री करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी वो इस पुराने इंटरफेस पर चल रहे हैं लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि आज के में जो ड्राइव्स है आज कोई भी कंपनी आज ऐसी ड्राइव्स कोई नहीं बना रहा है चाहे आप ऑप्टिकल ड्राइव की बात करो या हार्ड ड्राइव की बात करो एस एस तो कभी आएगी नहीं इसमें क्योंकि एस को इस पर लगाना डजन मेक सेंस ठीक है तो ये जो सारी ड्राइव्स है वो आज सेटा में अवेलेबल है अब इसके जिसके पास ऐसा कोई पुराना अवेलेबल है और बिल्कुल यूजलेस है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो ही होगा शायद जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाए अगर अभी आपके पास अवेलेबल है और आपके पास कोई ऐसी ड्राइव नहीं है सेटा ड्राइव है और आपके मदर बोर्ड ये इंटरफेस है तो ये जो कन्वर्ट कन्वर्जन अडेप्टर्स और ये सब कैसे लगाया जाए और कैसे उसका प्रॉपर ये बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ है अगर आपके सिस्टम में तो इसका कैसे यूज़ किया जाए सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सबको सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है कुछ भी कंफ्यूजन है नहीं समझ में आया है या मेरी किसी बात से आप डिसएग्री करते हो तो मुझे बताइए मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक गाइस लर्न मोर एंड स्प्रेड नॉलेज थैंक यू सो मच